este club es una mierda al lado del que tú has puesto. Hola, ¿qué pasa? ¿Sabéis quién está aquí? El puñazo otra vez. A ver, claro, no te va a meter en el canal del puñazo y va a salir Homer Simpson, ¿no? ¿Por qué? Estoy yo aquí con toda la gente aquí que está en el directo Porque hoy vamos a hacer un reaccionando a canciones vuestras Lo estamos haciendo aquí y vosotros me mandáis música original en enlace de SoundCloud a, a, a mi correo Y yo cojo cinco canciones aleatorias Es importante lo que he dicho de que tienen que ser originales No pueden estar distribuidas No me la mandéis mejor porque puede saltar copyright Tanto en esto como en las youtubers Y otra cosa que deciros antes de nada Es que os podéis suscribir gratis si tenéis Amazon Prime, ¿vale? A, a la plataforma moral A mí me ayudáis bastante A vosotros sale gratis Si queréis le aprovecháis, si no, no importa Pero antes de empezar, como siempre digo Mirad si estáis suscritos al canal de YouTube, si queréis estar suscrito a mi canal de YouTube, si no os gusta, no os suscribáis. Dale a me gusta si te gusta el vídeo cuando tú quieras. A ver si estudia más, mi arma. Ahora sí que sí, vamos a escuchar las canciones. Vámonos. Me llega un correo de Space City. Dice, hola Bunju, te dejo una pista que empezó a hacer justo ayer. Espero te guste, muy fan tuyo y te sigo desde el primer remi a Mario. Yo creo que las cosas de tono están bien y creo que los sonidos más o menos también seleccionados. A lo mejor el kill le pondría un poquito más de fuerza, pero está guay. Lo que sí veo es que a lo mejor le faltan más, más elementos y que no fuera tan repetitivo. No es muy repetitivo, pero si vas variando un poco eso también te puede ayudar. Mi puntuación de 0 a 10 para mí para ti. Eh, para mí para ti. Es un 6 de 10. Yo creo que está bien, ¿eh? Será 10, un 6, no estaba, ¿eh? Te puede ir para casa y le... Mamá, no suspendió, ¿eh? ¿Me quiere pegar el cate en el culo? Tú me puedes pegar el cate en el culo, pero yo he aprobado. El siguiente correo me ha llegado de Juárez Martín y Miguel Ángel. Dice, buenas, Punju. Espero te guste este demo que aún no está a terminar 100%. Y no te preocupes, las vocales no tienen copy, ¿eh? Dice, gracias, Lepuñazo. Gracias por preocuparte por mí, ¿eh? De copy. Es que no sé, a ver, de momento yo creo que las melodías están bien. Escucho un snare al principio del toque, creo que está un poco fuerte, pero vamos, que por lo demás. Te voy a decir, creo que casi todo positivo. Yo creo que está bastante bien. Tiene las cosas en su debido sitio. La subida me gusta bastante. Los bajos me han encantado. La melodía de los bajos también. Yo creo que te puedo dar ya mi opinión. De 0 a 10, te pongo li 8. Porque creo que está guay y a mí me ha hecho así la cara. Y eso es importante que me haga así la cara. Porque si no me hiciera así la cara, tendría un poco menos notas. Me ha llegado un correo de Belak MD. Dice, ¿qué tal, Punyu? Te mandé este mir de trapa que reaccione a ella. Y vamos, y mejorando poco a poco. Eh, le doy le plays. ¿Sabéis qué pasa? Que creo que hay gente que ha dicho que la canción puede ser que provenga de Geometry Dash. Eso significa que es un remix. Eso significa que eso no me lo podéis mandar. Así que de momento ya tienen mucho menos notas. Vale, ahora voy a dar mi punto de vista. Lo que son los sonidos más o menos me han gustado. Lo que pasa es que hay algunos que no casan unos con otros. Por ejemplo, que el ritmo de uno y de otro, uno está en 1-3, el otro está en 1-4. Luego, lo que son los bajos están guay, pero tiene pinta que son loops. No creo que lo hayas utilizado como debería, porque creo que si lo hubiese utilizado de otra manera, hubiese quedado bastante mal. La idea más o menos la entiendo, pero esta vez, desgraciadamente, de 0 a 10 te voy a poner un 4 porque hay muchas cosas que no me han gustado como por ejemplo que si digo yo no utilice cosas de otras canciones va y la utiliza no me he echado cuenta entonces suspenso y para casa acá tener culo PRG que me manda este correo dice hola puño hace unos días intenté hacer un tra de color beige ¿Sí me gustaría? Se susto porque es. Gracias por seguirme, pero la próxima vez me vas a tener que regalar un corazón nuevo. Y me gustaría saber tu opinión y cómo debería mejorar.
Y va con un punto de vista cuando le da el play y ha ido cambiando progresivamente. A ver, las melodías me han gustado. Al principio he visto como que estaba un poco más comprimida la cuenta, pero luego he visto que más o menos la ha quedado bastante bien. La selección de sonido, bastante bien. Pero creo que, como dice Bici en el chat hace un segundito, que lo ha dicho aquí, con un poquito más de limpieza el tema gana mucho más. ¿sabes? De 0 a 10 te pongo un 8, ¿eh? Me ha encantado, eh, me ha encantado. Mucho, de hecho, he estado a punto de subirte más las notas. El correo que me ha llegado es este, ¿vale? De Starling Chirino. Dice, sin más nada que decir, mira tú mismo. Ahí dado directamente al grano. Bueno, pues la canción es esta que está enfrente, ¿vale? Reading, 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 eh. Wow. El principio ha descolocado un poco, pero luego lo he conseguido situar. Me ha gustado. A medida que he ido subiendo la subida, creo que se puede mejorar. Yo creo que hubiese usado más en Nare que Kick, pero está guay. Y cuando han roto los bajos me encantan. El clap creo que está perfecto. Creo que no hay que cambiarlo. Creo que ese es el, el idóneo. Hay que manejar un poquito mejor la mezcla, la ecualización. Ya de, de última, el mastering, pero creo que guay. Lo que dice en el chat es eh, que a lo mejor los cortes habría que nivelarlo. Por lo demás, hostia, yo creo que de 0 a 10 te pongo un 7, tío. Un 7, tío. Oh, hostia, li 7. Este clap es una mierda al lado del que tú has puesto. Bueno, ya hemos escuchado todas las canciones que eran 5. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado tanto en el directo como los que me habéis mandado canciones. Si nos ha tocado esta vez, no os preocupéis porque seguramente en el siguiente os toque. Todo el tiempo he estado con estos cascos puestos, los de audio técnica, ¿vale? Hoy he estado escuchando musiquilla así, os dejo el enlace en la descripción. Y además, hoy he descubierto que tienen cancelación de ruido y me ha encantado. Hoy voy a hablar otra vez de DistroKey que lo tenemos aquí debajo. Y os voy a contar así por encima lo que suelo decir. Yo llevo eh, metido en DistroKey un montón de tiempo. ¿Qué es DistroKey? Pues básicamente es una página donde tú puedes distribuir tu música. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo la quiero sacar portar sello discográfico. Tú eres el artista y lo quieres sacar por un sello. De esta manera no te hace falta. Entre que tu canción sea original, solo te tienes que suscribir a uno de los tres planes, que yo por ejemplo sugiero el de remedio. Te lo dejan súper sencillo, porque puedes poner título, nombre del artista, cuando sale, pone la portada, el género, el subgénero de la canción, si la canción es radio edit o no, cosas así. Puedes poner un montón de cosas. Hay un montón de opciones que están muy bien y también está en español. Desde hace un tiempecillo la página está totalmente en español. Solamente tienes que registrarte y es una vez, o sea, el pago es una vez al año, es bastante bajito para lo que luego vas a generar y que puedes subir todas las canciones que quieras, solo pagas una vez al año. Y además os dejo en el enlace de YouTube, si os suscribís con eso, os hace un pequeño descuento. Me dan puntos a mí y encima a ti te cuesta más barato, yo creo que es mucho mejor que lo hagáis de esa manera. Yo lo llevo utilizando ya bastante tiempo y es la leche. De hecho, menos mal que lo estoy utilizando. A mí me lo aconseja un colega que produce y él también gana dinero con eso. Poco más que deciros, no mucho más, ¿sabéis? Eso era lo que quería deciros sobre el distro aquí, ya lo sabéis. Ya está familia, vamos a terminar el vídeo ahora mismo, ¿eh? Como, pues diciendo adiós, nos vemos.